मैं सब भाई जाना ले गुड इवनिंग हाँ जी ओके यूट्यूब में भो ओके ओके लाइ वेलकम एंड गुड इवनिंग रेगुलर फ्री कोर्स जो ओए स्टूडेंटर जो लाइसेंस एक्जाम को प्रिपरेशन कर मेनली को लगी हो है तर यो ब्लड टपिक इन जेनरल सब को लगी इंट्रेस्टिंग रोए संग संगे अपटोमेट्रिक्स स्टूडेंटर जो लाइसेंस एक्जाम को प्रिपरेशन करेस में ब्लड बा रिलेटेड टपिक कोसन आने गद जिसमें अब जेनरल साइंस पैथोलॉजी में या अर्गन सीस्टम को कार्डिओस्कुलर सीस्टम में चाहिए ब्लड भपिक सोने गद इसको बारे में आज हम ब्रिफली समराइज जस्तो रिव्यू जस्ते भन न हाई होना तो धेरे भाष टपिक इसमें धेरे पढ़् पड़ने कुरा अब आपू ले पढ़ने हो मेन तो रो मशिश कर बुझाने तेस को लगी हाई तके सुरू कर ब्लड में ओके सो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज हर मध्य बॉडी में भैया कनेक्टिव टिश्यूज मध्य ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो स्टडी अफ ब्लड एंड इट्स रिनेटेड डिजिज इज कल्ड हेमाटोलॉजी हाई अब जाना म्यूट कर इनकेस के कोईसन बीच में क्वेश्चन कर सकू या जूम को चैट बक्स में या यूट्यूब में कमेंट में लिखन सकू के क्वेश्चन छूम को चैट बक्स में या यूट्यूब को कमेंट में लिख्न हो सक सब को एंसर दिने कोशिश करने बीच में के क्वेश्चन छा सो स्टडी अफ ब्लड एंड इट्स रिनेटेड डिजिज इज कल्ड हेमाटोलॉजी जिस कहीं सरोलॉजी भाई सरोलॉजी से सरोलॉजिकल टेस्ट कर स्टडी करने सरोलॉजी भी भाई हाई एंड अर्क टर्म हम बुझ् पर्व हेमाटोपोइसि हेमाटोपोइसि इज अ प्रोसेस अफ फर्मेशन अफ ब्लड हाई हेमाटो मीन्स ब्लड हेमाटो मीन्स ब्लड पोइसि मीन्स फर्मेशन सो हेमाटोपोइसि मीन्स प्रोसेस अफ फर्मेशन अफ ब्लड रो साइड्स अफ फर्मेशन अफ हेमाटोपोइसि कहाँ होने क्वेश्चन सोने गद एमसिक्यूज पॉइंट अफ भ्यू लेमसिक्यूज में सोद्धे फिटल एज ग्रुप में फिटस में जब बच्चा जन्मिंदा भाई पैला फिटस में चाहे योल्क सैक लिवर स्प्लिन जैसे बोन मेरो वा सब खा बोन रोन मेरो हेमाटोपोइसि होने गद मे आफ्टर बर्थ यो योल सैक योल्क सैक लिवर स्प्लिन नभकन मेनली बोन मात्र होने गद बोन में अठारह वर्ष भाग कम उमेर को एज ग्रुप में अल बोन्स हाई सब बोन्स में चाहिए हेमाटोपोइसि होने गर्चने आफ्टर एटीन इयर्स ओन्ली इन रेड बोन मेरो रेड बोन मेरो भैया बोन्स विच आर यूजली फ्लैट बोन्स हाई हम बोन्स को मस्कुल स्किलेटल सीस्टम पढ़ा खेल हम पढ़ने स्किलेटल बोन्स में फ्लैट बोन्स भर्द जिसमें वर्टिब्रा रिब्स पेलविस स्कल जस्ता बोन में मेनली ये हेमाटोपोइसि होने गद बोन भि बोन मेरो या मेरो कैविटी में चाहिए हेमाटोपोइसि होने गद जो डायग्राम में हम एटा हेन सकते बोन बोन को सब भाग आउटर मोस्ट कवरिंग में पेरिओस्टिम होने गद भिंत्र जो इस अब क्रस सेंसन सपोज इस क्रस सेंसन गये इसको सेंटर में बीच में मेरो कैविटी भर स्पोन्जी टिश्यूज बीच में रहे यहाँ चाह बोन मेरो होने गद 
रहा पेडिओस्टिम ते पे इंडोस्टिम यह बोन को लेयर कड़ा वाला लेयर भो तो भाई भि चाह बोन मेरो हो जहाँ बाटो हेमाटोपोइसि यानी कि फर्मेशन अफ ब्लड सील्स अल काइंड अफ ब्लड सील्स यहाँ बा फर्मेशन होने गद अब यो आरबीसीज ब्लड फर्मेशन भई सके इसको रिजर्वायर कह रह रिजर्व वाइन टैंकी जो भन आरबीसीज स्टोर होने स्टोरेज होने ठाव जिस ब्लड बैंक भाई दिश इज स्प्लिन हाई स्प्लिन में गए ब्लड स्टोर भर रहे होने गद ब्लड अब कह स्टोर हो नजुकिने हार्ट में स्टोर होते हैं हाई हार्ट में ब्लड स्टोर होते हैं हार्ट ने जस्ट पंप करने काम कर हार्ट में ब्लड आँच रे सर्कुलेसन चाहे कंटिन्ुअसली चल रहा तर ब्लड को रिजर्वेशन या रिजर्वायर स्टोरेज चाहे हार्ट में होने गर्देन ब्लड हार्ट में स्टोरेज भो जमन थाले तो हार्ट ने पंपिंग करेन मं मर सो हार्ट को रिजर्व भर चाहे स्प्रिन में होने गदे डिस्ट्रक्शन कह हो जैसे आरबीसी ब्लड सेल्स बनो सर्टेन लाइफ स्पैन पच्चीस डिस्ट्रक्शन होना था आपके जस्ते आरबीसी एक सौ बीस दिन इसको लाइफ स्पैन होने गद एक सौ बीस दिन पच्चीस अब यह डिस्ट्रक्शन हिमोलाइसि भाई डिस्ट्रक्शन अफ रेड ब्लड सेल्स आर कल हिमोलाइसि लाइसि टुक्रियाने हिमो को ब्लड अब साइट अफ हिमोलाइसि स्प्लिन नई हो हई स्प्लिन नई हो स्प्लिन ग्रेवयाड अफ आरबीसी भाई ग्रेवयाड में डिस्ट्रक्शन भर ये मर्ने या मर्ने काम करने ग्रेवयाड भ यो स्प्लिन में होने कारण जस्ते हिमोलाइटिक एनेमिया केसेस स्प्लिन इलाजमेंट होने गर्च बच्चा में जस्ते हिमोलाइटिक एनेमिया भो धे आरबीसी डिस्ट्रक्शन स्प्लिन में होने कारण स्प्लिन को साइज भी ठूल होता है स्प्लेनो मेगाली भाई अब ब्लड को कैरेक्टरिस्टिक हमें बुझ् पर्ने ब्लड को कैरेक्टरिस्टिक में सब भाई पे इसको पीएच हाई कस्तो पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होने गद सेवेन पॉइंट थ्री फाइव देखि सेवेन पॉइंट फोर फाइव सम्म को रेंज में चाह बडी में ब्लड को पीएच मेन्टेनेंस भाग रो पीएच सेवेन को न्यूट्रल पीएच होने गद सेवेन भाग कम भसिड होने गद सेवेन भाग बडी भ अल्कालाइन या बेस अल्काली या बेस होने गद सो so, 7.35 पॉइंट थ्री फाइव टू सेवेन पॉइंट फोर फाइव बने स्लाइटली अल्कालाइन ये रेंज में पर्ने भाई तेवेन पॉइंट एवरेज में सेवेन पॉइंट फोर सेवेन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवेन पॉइंट फोर फाइव अब बडी में कुने कारण बस इसमें ब्लड को पीएच घट्य कंडीसन भाई एसिडोसि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसि मेटाबोलिक एसिडोसि भाई दुई प्रकार को होती डिटेल में नबुझ एसिडोसि बडी में ब्लड को पीएच घट्यो कुन कुन कंडीसन में हो भाई जस्ती किडनी फेलिर् भो हेवी एक्सर्साइज गयो जिसमें चाहे लैक्टिक एसिड प्रडक्शन भो ब्लड में लैक्टिक एसिड आयो जैसे क्रोनिक डायरिया भो ब्लड में रहकर लस अफ बाई कार्बोनेट आयन्स बेसि लस भो भाई डाइबिटिज में अनकट्रोल डाइबिटिज सुगर धीरे भो डाइबिटिक किटो एसिडोसि भाई कंडीसन होट्स अ कम्प्लिकेटेड हो कम्प्लिकेसन अफ डाइबिटिज हो तस्ते अल्कोहल मिसयूज धीरे अल्कोहल खाने मैं जो तो एसिडोसि होने गद सेवेन पॉइंट फोर फाइव भाग यदि बड़ी पीएच ब्लड को रो यो कंडीसन भाई अल्कालोसि अल्कालोसि हाई कस्तो कंडीसन में तो जैसे एक्सेसिव भमिटिंग कंडीसन में जैसे लैक्सेटिव मिसयूज कंडीसन में लैक्सेटिव कंस्टिपेशन भाग बिरामी यूज करने मेडिशन हो जिससे स्टूल लफ्ट करा रूल पास कर हेल्प कराँच तस्त लैक्सेटिव बेस मिसयूज करना मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भर एल्कालोसि होने गद जैसे डाइयुरेटिक ड्रग्स को इंटेक बड़ी भाग डाइयुरेटिक्स पेशाब को मात्रा बढ़ाने पेशाब को मात्रा बढ़ाने इसलिए बड़ी में चाह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराँच रल्कालोसि होता जिसमें ब्लड को पीएच बड़ी होने गद 
र बॉडीले चाहिँ यो कन्डिसनरमा ब्लडको पीएच लाई सधैं 7.35 देखि 7.45 सम्म राख्ने कन्टीन्युअसली यो मेन्टेनेन्स यो ब्यालेन्स चाहिँ गरिराको हुन्छ र ब्लडमा पनि अकॉर्डिंग टु यसको ऑक्सीजनेशन कस्तो छ त है वेनस ब्लड र आर्टेरियल ब्लडमा अलिकति पीएच को तलमाथि चाहिँ हुने गर्दछ र सामान्यतया कम्पेरिजनमा आर्टेरियल ब्लड भन्दा वेनस ब्लड को चाहिँ पीएच अलिकति कम हुन्छ कम भनाले एसिडिक साइडमा हुने भयो है कम भयो भने एसिडिक साइडमा किन त बिकज अफ प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड आर्टेरियल ब्लडमा अक्सिजन हुन्छ वेनस ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडले वाटर सँग मिलेर एसिड है कार्बोनिक एसिड यो बनाउन सक्छ जसको कारणले यो कार्बन डाइअक्साइड को कन्सन्ट्रेसन बढी हुने कारणले चाहिँ वेनस ब्लड को पीएच चाहिँ comparatively arterial blood on the common okay this much answer temperature kukura blood good temperature lag bag lag bag 38 degree celsius maintain bako unne garda cha you blood ko you ta kam chai thermo regulation pani ho body ko temperature like maintain gari rakhne pani kam ho just the man se mori se kebisi la la mori ko man se ko jiu kosto uncha chis ho uncha kina mani blood circulation chai na इल्ले चाहिँ बडीको थर्मो रेगुलेसन गर्न सकिन है त्यस्तै भिस्कोसिटी गाढापन कतिको गाढा हुन्छ त हैन इट इज 3 टु 5 टाइम्स डेन्सर एन्ड मोर भिस्कस देन वाटर पानी भन्दा 3 देखि 5 गुणा बढी चाहिँ यो गाढा हुने गर्दछ अब यो गाढापन पनि यसमा ब्लडमा घुलेका प्रोटिनको लेभलहरु कति छ त्यसको आधारमा भर पर्छ प्रोटिनहरु फिब्रिनहरु यो बडी अमाउन्टमा भयो भने मोर भिस्कस हुने गर्दछ र यो भिस्कोसिटीको कारणले नि यसले ब्लड वेसल जति भिस्कस भयो त्यति यसको ब्लडको वालमा लैटरल प्रेसर बढी दिने गर्दछ र यसले गर्दा ब्लड प्रेसरको मेन्टेनेन्स हुने गर्दछ बिकज अफ दिस भिस्कोसिटी अफ ब्लड ब्लड प्रेसर इज मेन्टेन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो है अब कलर कस्तो हुन्छ ब्लड को ब्लड त रातो हुन्छ तर आर्टेरियल ब्लड र वेनस ब्लड मा अलिकति कलर मा फरक हुन्छ आर्टेरियल ब्लड मा अक्सिजन को अमाउन्ट बढी हुन्छ वेनस ब्लड मा कार्बन डाइअक्साइड को अमाउन्ट बढी हुन्छ आर्टेरियल ब्लड अलि ब्राइट रेड कलर को हुने गर्दछ वेनस ब्लड चाहिँ अलिकति डार्क एन्ड डल रेड कलर को हुने गर्दछ है त <coughs> अब ब्लड को भोलुम कति हुन्छ त ब्लड ले अराउन्ड 20% अफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड को भोलुम लाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ र एप्रोक्सिमेटली 8% अफ टोटल बडी मास बडी को वेट जति छ त्यसको लगभग लगभग 7 टु 8% भनिन्छ कुनै कुनैमा कुनैमा 8% जति चाहिँ टोटल बडी मास ले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने गरेको हुन्छ यो ब्लड ले है त अब नर्मल ब्लड को भोलुम कति हुन्छ त एउटा एडल्ट मेल मा अलिकति बडी हुन्छ कम्पेयर टु एडल्ट फिमेल एडल्ट मेल मा 5 टु 6 लिटर अफ ब्लड हुने गर्दछ भने एडल्ट फिमेल मा 4.5 टु 5.5 लिटर ब्लड हुने गर्दछ सो मेल मा भन्दा फिमेल मा अलिकति आधी लिटर जति ब्लड चाहिँ कम हुने गर्दछ बिकज अफ रेगुलर मेन्स्ट्रुअल साइकलहरु हिमोग्लोबिन पनि यसमा कम हुने कारणले ब्लड लसहरु बढी भइरहने कारणले चाहिँ फिमेल मा अलिकति हाफ लिटर जति ब्लड चाहिँ कम हुने गर्दछ है त ल सो मेल मा भन्दा फिमेल मा हाफ लिटर जति ब्लड कम छ त्यही भएर छुच्ची आइमाहरुले खून चुस्ता है थोरै ब्लड छ ब्लड बढाउनलाई अब आदमी का इंसान का खून चुसेगा है ना <laughs> अब ऐसा कंपोजिशन अब ये ब्लड माकी के उनसा था ब्लड लिक्विड बने रहा पानी जस्तो मात्रा हों देना इसमें पानी था लिक्विड था पानी पानी मात्रा हों देना मानी लियो अस्त पर जो लिक्विड नहीं बाप नहीं मानी लियो योटा चिया सपोज एग्जांपल माय चिया बनाऊंगा क्यों चाइन कुनै मसालाहरु हालेको हुन्छ यो सबै यसमा घुलेको हुन्छ है पानी मात्रै छैन यो सबै घुलेको हुन्छ सो यस्तो अ कन्सन्ट्रेसन या यस्तो अमाउन्टले चाहिँ यो चीजलाई भन्छ कोलोइड भनेर भन्ने गरिन्छ जसमा फ्लुइड हो लिक्विड हो तर यसमा विभिन्न आयन्सहरु मिनेरल्सहरु प्रोटिनहरु सबै यसमा घुलेको हुन्छ यो ब्लडलाई ब्लडमा कम्पोजिसनमा 
maximum hune gardacha plasma around 55% contribution hune gardacha yo plasma ko bhanne ke cellular component haru hune gardacha cellular component haru ma red blood cells haru hune gardacha around 45% buffy coat hune gardacha around 1% buffy coat ma parne gardacha wbc ra platelet hai ta माने लियो योटा टेस्ट ट्यूब सा टेस्ट ट्यूब में हमने दस एमएल जितने ब्लड लाइ लिए रहे इसमें राखियों के समय सेटल होना दियो बने 45 परसेंट इरिथ्रोसाइट आरबीसी रो ऐसा री ताला ठीक रहें सा प्लाज्मा 55 परसेंट जितनी यो अमाउंट को होने गर्द सा युद्धी टक को बीच में बफ्फी कोट में अलग � अब यो प्लाज्मा में अपनी प्लाज्मा में अपनी मैक्सिमम होने वाले को वाटर हो 91 परसेंट तो बाकी 9 परसेंट में सोलिड होने करता था सोलिड में क्या क्या पड़ता है आयन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आरु प्रोटीन्स आरु होने करता है इम्पोर्टेन्ट प्रोटीन्स आरु में एल्बुमिन ग्लोबुलिन क्लोटिंग फैक्टर्स इसलिए ये वाला तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने, ब्लड को विस्कोसिटी मेंटेन करने, तो ब्लड कोइग्लेशन में मदद करने, ये क्लोटिंग फैक्टर और वो बाकु कारण ले, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ़ डिफरेंट आयन्स, मिनरल्स और वो पनी करने करता था, तो प्लाज्मा प्रोटीन और वो यो एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजिन � ब्लड में सर्कुलेट होने करता था है तो अब इसमें ये वाला टॉम बुझने पर सा सीरम माने को क्यों सीरम बनूरा प्लाज्मा बनू कि ये वाले होता मंदा केरी वही ना है सीरम इज़ इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर है तो यू प्लाज्मा में रहेगा कंपोनेंट हरु मध्य जैसे वाटर सॉलिड में आयन ऑर्गेनिक बने बाकी रहे को कंपोनेंट्स हैं होने का दर्शा सीरम है जैसे ये ब्लड लाइ ये वाला टेस्ट ट्यूब में दस एमएल ब्लड लियो रे स्लाइड्स हैं ब्लड लाइ क्लॉट होना दियो जब ती क्लॉट होने चाहिए क्लॉट निश्चित चाहिए क्लॉट निश्चित रहे बाकी रहे को फ्लूड्स हैं होने का दर्शा सीरम ये भाइयों बने सपोज ते 10 एमएल हालदा खिरी चाहे 10 एमएल ब्लड संगे के ही एंटी कोगुलेंट पनी आमले हाले का सम जस्ट लेकर दा यो ब्लड क्लॉट होना पाए ना तरह विथ ग्रेविटी यो आरबीसी सेटल भाइयों डब्ल्यूसी प्लेटलेट आरो बफी लेयर छुटियो रब बाकी रहे को जोन क्लियर फ्लूड क्लियर अलग ते येलोइस फ्लूड होने का दर्शा दैट इज प्लाज्मा सो सीरम बनु रब प्लाज्मा बनु मा फरक क्यों बनता बंदा प्लाज्मा बाटा क्लोटिंग फैक्टर घटाये पची जोन बाकी रहे को फ्लूड होना तेल लेते हैं सीरम बनने तेज पर चाहूँ सा अब विभिन्न ब्लड सेल्स और को करा करो सब इन द पहला इरिथ्रोसाइट्स इरिथ्रोसाइट्स दस लाई रेड ब्लड सेल पनी मन्नी करें सा रेड की ना भायो बिकॉज़ ऑफ़ हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन बाको कारण ले यो इसको कॉलर से रेड होना भायो अरे इसमें हीमोग्लोबिन बाको कारण � अब यो हीमोग्लोबिन भागो आ रेड ब्लड सेल को सही सेप कोस्टो होन्चा ता बंदा बाई कंकेव है बाई कंकेव सेप जस्ट ये फोटो में आमी ये ना सकते हों बाई कंकेव उन्हें कर सा माथी वाड़ा पनी इस तो डॉलर डॉलर इस तो डॉलर वाड़ा पनी इस तो डॉलर जस्ट हो यो बाई कंकेव नेचर को उन्हें कर देता इसमें कुने न्यूक्लियस अब इसको सेप इस तो बाई कंकेव की ना भयता इसको सेप सही की ना भयता मन्ने इसको आंसर में फिर को जाता इसलिए ऑक्सीजन लाइक कैरी करता और यो सेप ऑक्सीजन को कैरी करता मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन से इली कैरी करना सपोज माने रा मान लियो सपोज ये वाला कुने इस तो डिस्क जस्ट मात्रे सेप इधी रही था माने इसलिए बाई कंकेव स्ट्रक्चर यदि भाई बने इसको सरफेस एरिया बॉडी होने पर तो सा कंपेयर टू डिस्क डिस्क लाइक सेपेट है इसको सरफेस एरिया जति बॉडी भाई इसलिए तिति बॉडी ऑक्सीजन कैरी करना सबसे तिति बॉडी उसमें तो फायदा होने करता 
है र त्यस्तै गरेर विभिन्न क्यापिलरीजहरु मा सर्कुलेसनहरु मा जादा खेरि बाइ कन्केव स्ट्रक्चर भयो भने सानो सानो क्यापिलरीजहरु बाट पनि यो पार भएर जान सक्छ यसको लागि यो सजिलो होस् भन्नको लागि पनि यो यस्तो बाइ कन्केव स्ट्रक्चर भएको हो र यो बाइ कन्केव स्ट्रक्चर बनाउनमा एउटा स्पेक्ट्रिन भन्ने यो रेड ब्लड सेल को मेम्ब्रेन प्रोटीन होने करता था यो मेम्ब्रेन स्पेक्ट्रिन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लेते हैं लाई मदद करता था यो आह इस तरी बाइकन केव स्ट्रक्चर बने रा बोन न को लगी है तब अब यो रेड ब्लड सेल आह बोन मेरो बाटा एक पटक बने रा नीस के बच्चे हैं वाटो पोसिस भाई सके बच्चे लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन होने कर दूँ सा इतनी बीच में विभिन्न सर्कुलेशन मल्टीपल टाइम्स ये सर्कुलेशन में गई सके कौन सा ऑक्सीजन कैरी करी सके कौन सा तो 120 डेज पच्चीस हैं यो अब डिस्ट्रक्शन बाहर जाने कर दूँ सा तो यो इरिथ्रोसाइड बन्नो को लगे क्या क्या इलिमेंट्स हैं रो साइंस आता मनाले योटा है ना यो इलिमेंट्स हरु साइने भागो कारणले आ जस्ते प्रेग्नेंट लेडीज़ हरु मा प्रेग्नेंट गर्भवती भागो अवस्था मा चाइन यो आयरन सक्की हरु खोइन्छ ताकि हीमोग्लोबिन को कमी न होस रेड ब्लड सेल को कमी न होस नहीं बच्चा ग्रो होने वेला मतलब देरे आ ब्लड सेल्स हरु बन्नु पड़ने उन्चा नया बन्ने क्रम मा शरीर में यो रेड ब्लड सेल को कमी भायो माने हीमोग्लोबिन को पनी कमी होना चाहिए आई रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन सा हीमोग्लोबिन को यदि कमी भायो या रेड ब्लड सेल को कमी भायो शरीर में माने इस तो कंडीशन लाये बनी ना चाहिए एनेमिया या नेपाली में रक्त अल्पता भायो माने रा बनी ना चाहिए आई रक्त अल पोलिसाइथेमिया माने को इंक्रीज्ड बायो आरबीसी से नॉर्मल होने पर ने नंबर बंदा बॉडी बाय में से पोलिसाइथेमिया बने गरीब चाहे तो अब एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कती हीमोग्लोबिन होने चाहता बंदा मेल माली बॉडी होने चाहे फीमेल माली कम मेल में चौदह देखी अठारह ग्राम पर डेसीलीटर होने गर ग्राम पर डेसीलीटर होने वाला था। फीमेल में अली कम होने चाहिए मेल बंदा। र न्यूबॉर्न बेबीज़ जर में अज्ञात बॉडी 18 देखी 22 ग्राम पर डेसीलीटर से यो हीमोग्लोबिन होने गर्दन सा। र हीमोग्लोबिन को मात्रा बहुत कम भायो या आरबीसी को नंबर का घटी भायो बनी सही तले बंसा एनीमिया। अब और कुछ साइट्स भनेको सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेलहरु चाहिँ लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हो यसमा चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ जबकि आरबीसी मा न्यूक्लियस हुँदैन प्लेटलेट्स मा पनि न्यूक्लियस हुँदैन डब्ल्युबीसी मा चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ त्यही भएर न्यूक्लियस बाट यसबाट डीएनए हरु एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ केही डब्ल्युबीसी जहरु मा ग्रैन्युल्स हरु हुने गर्दछ त्यस्तो सेल्स हरु लाई भन्छ ग्रैन्युलोसाइट्स है त ग्रैनुलोसाइट्स भनिन्छ यो ग्रैनुलोसाइट्स मा के के पर्छ त जस्तै न्यूट्रोफिल बेसोफिल इयोसिनोफिल सेलहरु भयो ग्रैनुलोसाइट्स है त यो सेल्स हरु मा यस्तो ग्रैन दाना दाना जस्तो यस्तो ग्रैन्युल्स हरु रहेको छ भने एलाई भन्छ ग्रैनुलोसाइट फोटो मा हेर्न सक्छौ न्यूट्रोफिल मा दाना दाना छ इयोसिनोफिल मा पनि दाना दाना छ बेसोफिल मा पनि यस्तो दाना दाना छ र बीच मा यो सेन्टर मा देखिएको यो चाहिँ न्यूक्लियस हरु हो है इनहरु चाहिँ न्यूक्लियस हो है त अब कुनै सेल्स हरु मा कुनै कुनै डब्ल्युबीसी हरु मा चाहिँ यस्तो ग्रैन्युल्स हुँदैन जस्तै यो मोनोसाइट मा हेरौं त ग्रैन्युलोसाइट छैन प्लेन छ त्यस्तै लिम्फोसाइट मा एउटा एउटा सानो लिम्फोसाइट एउटा लार्ज लिम्फोसाइट छ स्मल एन्ड लार्ज यसमा पनि यस्तो अ ग्रैन्युल्स हरु छैन तर यो न्यूक्लियस हरु छ यो ठुलो ठुलो देखिएको चाहिँ न्यूक्लियस हरु हो है त यो डब्ल्युबीसी हरुको मेन काम चाहिँ के हो त भन्दा डब्ल्युबीसी आर सेल अफ इम्युन सिस्टम यसले बडी लाई चाहिँ प्रोटेक्ट करने का दर्द था अगेंस्ट इन्फेक्शन्स एजेंट एंड फॉरेन इन्वेडर्स इन द बॉडी बॉडी में कुने पनी रोग आरु कुने पनी बैक्टीरिया भाइरस के चिरियो बने से यो डब्ल्यूबीसीज को मेन काम होने का दर्द है लाइफ प्रोटेक्ट करने इम्यून सिस्टम तो वो कोरोना वायरस चिरो बॉडी में बने यो डब्ल्यूबीसी 
ले असर गर्दैन भन्छ नि है इम्युनिटी पावर जसको कम छ त्यसलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले धेरै इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले सुनेका छौं र यो डब्ल्युबीसीज हरुको काम हो इम्युन सिस्टम प्रोभाइड गर्ने जसको डब्ल्युबीसीज एकदम नर्मल छ मजबूत छ त्यसले चाहिँ कोरोना भाइरसले त्यति असर गर्दैन है त सो दिस आर अल्सो नोन एज पोलिसमेन अफ द बडी त्यही भएको कारणले है त डब्ल्युबीसीज को अमाउन्ट यदि बडीयो शरीरमा भने त्यसलाई भन्छ ल्युकोसाइटोसिस र ब्लड क्यान्सर भएको अवस्थालाई भनिन्छ ल्युकेमिया है त ल्युकेमिया भन्नु भनेको ब्लड क्यान्सर हो अब यो डब्ल्युबीसीज हरुको टाइप्स हरुमा हामीले पढ्यो न्यूट्रोफिल्स इयोसिनोफिल बेसोफिल हरेको एउटा एउटा कामहरु जानि राखौ यो एमसीक्यूज हरुमा सोधेको छ यो है जस्तै ओए लाइसेन्स प्रिपरेशन मा सोधेको छ इयोसिनोफिल को धेरै सोध्ने गर्छ इयोसिनोफिल ले के काम गर्छ भन्यो भने प्यारासाइटिक इन्फेक्सन भयो भने बढ्छ जस्तै एलर्जिक रिएक्सन हरु बढी भयो भने चाहिँ इयोसिनोफिल को मात्रा चाहिँ शरीरमा बढ्ने गर्दछ है त त्यस्तै न्यूट्रोफिल को काम के हो यसले पनि दिस आर द फर्स्ट लाइन डिफेन्स है फर्स्ट रिस्पोंडर टु माइक्रोबियल इन्फेक्सन ब्याक्टेरिया फंगस हरु इन्फेक्सन हरु भयो भने शरीरमा पहिला कुन सेल्स हरु बढ्छ फर्स्ट लाइन डिफेन्स भनेको न्यूट्रोफिल हो है त अनि यो चाहिँ मैक्सिमम हुने गर्छ दिस आर द मोस्ट न्यूमेरस मोस्ट न्यूमेरस चाहिँ डब्ल्युबीसीज मा चाहिँ यो न्यूट्रोफिल हुने गर्छ कम्पेयर टु अदर इयोसिनोफिल बेसोफिल मोनोसाइट एन्ड लिम्फोसाइट्स है त त्यस्तै बेसोफिल को काम के हो बेसोफिल ले पनि बडी बा एलर्जन प्याथोजन प्यारासाइट हरु बाट डिफेन्ड गर्ने मा मदत गर्छ सँगसँगै यसको इन्जाइम हरु ले चाहिँ ब्लड फ्लो अनि प्रिभेन्ट ब्लड क्लोट ब्लड क्लोट हरु ब्लड भित्र के रे बडी भित्र ब्लड वेसल भित्र यतिकै नर्मली ब्लड क्लोट नहुन दिनको लागि यसले इन्जाइम हरु सिक्रेट गर्ने काम पनि यसले गर्दछ अर्को छ लिम्फोसाइट अ ग्रानुलस ए ग्रानुलोसाइट्स मा मोनोसाइट र लिम्फोसाइट पर्छ लिम्फोसाइट्स आर द स्मलेस्ट डब्ल्युबीसी व्हिच फाइट्स मेनली अगेंस्ट भाइरल इन्फेक्सन है त ब्याक्टेरियल फंगल मा मेनली फाइट गर्ने न्यूट्रोफिल थियो भाइरल इन्फेक्सन मा मेनली फाइट गर्ने चाहिँ लिम्फोसाइट्स हुने गर्दछ यसको तीन प्रकारको सेल्सहरु हुन्छ बी सेल्स र टी सेल्स टी सेल मा पनि सीडी4 प्लस हेल्पर सेल हुन्छ सीडी8 प्लस चाहिँ साइटोटक्सिक सेलहरु हुने गर्दछ र स्पेशल टाइप अफ एउटा बी सेल जुन चाहिँ डिफरेंशिएट भएर प्लाज्मा सेल भन्ने गर्दछ है यो प्लाज्मा सेल ले चाहिँ एन्टिबडीज हरु प्रोडक्सन गर्ने गर्दछ सो व्हिच सेल्स प्रोड्युस एन्टिबडी भन्यो भने प्लाज्मा सेल और बी सेल्स भन्ने आन्सर हुने गर्दछ अब यो भाइरल इन्फेक्सन मा लिम्फोसाइट को मेन काम हुन्छ लिम्फोसाइट ले चाहिँ इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ तर सपोज एक्जामपल मा एचआईभी एड्स भयो है रेट्रोभाइरस ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस भयो भने यो भाइरस ले सिधा सिधा टी सेल लाई गएर अटैक गर्ने काम गर्दछ टी सेल्स लाई नै यसले ड्यामेज गर्दिने काम गर्छ जसले गर्दा इम्युन सिस्टम हरु एकदमै कम हुने गर्दछ इम्युन सिस्टम कम भएपछि एचआईभी भएको पेसेन्टहरुमा अरु अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हरु ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हरु ट्युबरक्लोसिस हरु फंगल इन्फेक्सन्स हरु है जस्तै क्यान्डिडा क्रिप्टोकोकोसिस भन्ने डिजीज हरु चाहिँ यसमा लाग्ने गर्दछ यो टी सेल्स मा ड्यामेज भएको कारणले लिम्फोसाइट मा बडी ड्यामेज गर्ने कारणले है त अर्को छ मोनोसाइट मोनोसाइट भनेको कस्तो सेल्स हो यो पनि एग्रानुलोसाइट हो यसले चाहिँ मेन काम भनेको फैगोसाइटोज प्याथोजेन्स एन्ड दे प्रेजेन्ट एन्टिजन टु टी सेल्स है अब बडी मा रेको डेब्रिज हरु वेस्ट मटेरियल हरु जस्तै एउटा कुनै बडी मा हाम्रो बडी मा एउटा ब्याक्टेरिया पस्यो है यो बडी मा अब ब्याक्टेरिया पस्यो भने सबैभन्दा पहिला कोले काम गर्यो न्यूट्रोफिल ले न्यूट्रोफिल ले गरेर यसलाई मार्ने काम गर्यो अब मारि सकेपछि ल अब मैले यसलाई मारि सके अब मोनोसाइट तिमी गरेर यसलाई यसको डेड बडी लाई ठिकाना लगाऊ है लास्ट को ठिकाना लगाऊ भने जस्तो यो डेड अर्गानिजम लाई यसको डेब्रिज हरु लाई चाहिँ खाइ दिने काम गर्छ यो मोनोसाइट ले अब यो खाने क्रममा यसको साइज ठुलो हुँदै जान्छ साइज ठुलो भएपछि यसलाई चाहिँ मैक्रोफ्याज भन्ने गरिन्छ जसले रिमूव डेड सेल डेब्रिज है सो यसको साइज ठुलो हुन्छ यो कारणले लार्जेस्ट ब्लड सेल कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर इज मोनोसाइट है त अब यो मोनोसाइट बडीको विभिन्न अर्गनहरुमा रहेको हुन्छ विभिन्न अर्गनहरुमा रहेका मोनोसाइटहरु जुन मैक्रोफ्याजमा चेन्ज भएका हुन्छन् ठुलो भएर यसको नाम चाहिँ अर्गन अनुसारले लिभरमा छ भने यसलाई कफर सेल भनिन्छ बोनमा छ भने ओस्टियोक्लास्ट भनिन्छ 
ब्रेन में माइक्रोग्लाया भनी जा लंग्स में डस्ट सेल भनी जा दिस आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रोफैजेस जले डेड सेल डेब्रीज और लाई हटाई दीने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाई हटाई दीने काम करने सा है ना अब डब्ल्यूबीसी को टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डब्ल्यूबीसी को टोटल काउंट कती क्यूबिक सेंटीमिटर में होने गर्दा सा तो इस मध्य में आपने सब ये बंदा मैक्सिमम कौन सा न्यूट्रोफिल होने कर सा फोर्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट मैक्सिमम है मोस्ट न्यूमेरस मोस्ट न्यूमेरस होने गर्दा सा जैसे लिम्फोसाइट तेज पची ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव परसेंट ईओसिनोफिल वन ट� मोनोसाइट 2 टू 10 बेसोफिल कहिले कहीं छिटाफुटा एउटा दुईटा आउने गर्छ पैरासाइटिक इन्फेक्सन भयो एलर्जी भयो भने चाहिँ यो इयोसिनोफिल बढ्ने गर्दछ है त पैरासाइटिक इन्फेस्टेशनहरु भागको बेलामा इयोसिनोफिल चाहिँ बढी हुने गर्छ अब अर्को छ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स फर फर्म फ्रम लार्ज सेल्स कल मेगा कैरियोसाइट मेगा कैरियोसाइट बाट यो बन्ने गर्दछ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को मेन काम चाहिए क्यों होता मेजर फंक्शन इसलिए क्या काम कर सकता माने उन्हें बॉडी में कोगुलेशन में हेल्प करने है या क्लॉटिंग में मदद करने फर्स्ट हेल्प करने सेल्स बनी को प्लेटलेट्स हो इसलिए कहीं घाव लगी हो सपोज सब्जी काट दा जब कुले हाथ में काटे हो ब्लड निकले बने प्लेटलेट्स को � क्लोटिंग करने, हीमोस्टेसिस कराओं ने, कोगुलेशन कराओं ने काम करता है प्लेटलेट्स ले आया था। इसको बारे में हम आपको थाड़ी फेरी बनाते हैं। क्लोटिंग को कैस्केट में करने जमा रहो। नॉर्मल प्लेटलेट्स को वैल्यू कती होना है? 1.5 टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होने करता है। अब इसको नॉर्मल काउंट RBC is in millions, approximately 10,000, 4,000 to 11,000 और रेंज में रेंज में 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होने का अंदाज़ा प्लेट लेट सुने का अंदाज़ा 2 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर एवरेज में बस तो में 1.5 टू 4 है रेंज में बनने पड़ता 1.5 टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर डब्लूबीसीज रेंज में बनने पड़ता 4 टू 11 लाख यो रेंज में 4 टू 6 है 4 पर क्यूबिक मिलीमीटर तो सब पंद्रह बॉडी कुन बायो आरबीसी बायो तेज पची प्लेट ले तेज पची डब्लूसी अब ये एक पटक बनी सके पची इसको लाइफ स्पैन कती होना चाहिए था आरबीसी को लाइफ स्पैन होना चाहिए अराउंड 120 डेज डब्लूबीसी को लाइफ स्पैन फोर डेज जब प्लेट लेट्स को लाइफ स्पैन अनली सेवेन डेज होने अब इस पची बुझाऊँ ब्लड को फंक्शन क्या क्या होता ब्लड ले बॉडी में क्या क्या काम करता सब ये बंदा पहला तो इले ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टेशन आरु करता जैसे ऑक्सीजन लाई ट्रांसपोर्ट करने है हीमोग्लोबिन जो ना आरबीसी में आऊँ जा तो इले ऑक्सीजन लाई लंग्स बाटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नंबर टू इट कैरीज न्यूट्रिएंट है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है हमें ले खाना खाए पहुंची पेट में जान सा पेट बाटा अंदरा में जान सा अंदरा में ब्लड विसल सर को थ्रू बाटा सोसीएरा अब यूज़ है लीवर में या बॉडी को विभिन्न ऑर्गन और में जाने करता कहीं बाटा हार्मोन निश्चित कुछ हो तो ब्लड में गया रहा बॉडी को विभिन्न भाग और में गया रहा काम करता है से थायराइड ग्लैंड घाटी में चाहे यहाँ बाटा थायराइड हार्मोन निश्चित तर ये लेकर आ रहा बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन और में काम करता है थ्रू दिस ब्लड है और उपनी इंडोक्राइन ग्लैंड औ हार्मोन से ब्लड में जान सा ब्लड बाटा विभिन्न ऑर्गन में काम करता है तो इसलिए मेटाबॉलिक वेस्ट औ बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट औ निस्का निकाले रहा अब एक्सक्रीशन को लगे फाल दिन को लगे बॉडी बाटा निस्कासन करने को लगे अब ये ले किडनी समा लग दिन सा किडनी ल अब सफाई करें रे डिब्रीज़ जरूर सफाई करें रे डायलेसिस करें रे फेरी ब्लड ले सुध्द बनाया रे पढ़ावने करो इसका यो ट्रांसपोर्टेशन और बाय तेज़ दी रेगुलेशन ब्लड ले पीएस बॉडी को पीएस ले रेगुलेशन कर सा एब्रेज़ में सेवेन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवेन पॉइंट फोर फाइव बनाओने काम यो ब्लड ले कर सा कंडीशन ले कर दा कुनी दवाई ले कर दा अल्कालोसी से एसिडोसिस बॉय बने पनी यो ब्लड ले चाहिए सब दो बॉडी लाई रेगुलेट करने बैलेंस कराऊंने काम कर सा जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने काम पनी कर सा आई जिससे मानसिक मौरे उन चीज़ होन्सा जिससे यो हाथ लाई इस तरह हम ले रोकड़ी बने ताहत होन्सा 
जिससे बॉडी में वाटर कंटेन्ट हो मिनरल कंटेन्ट हो आयोन कंटेन्ट हो इसलिए बैलेन्स करने काम जैसे इम्युन सिस्टम इम्युन सिस्टम डब्ल्यूबीसीज बॉडी में डिजिज बचाने काम कर फर्स्ट रिस्पोन्डर न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स जैसे फैगोसाइटोज कर मोनोसाइट डेब्रिज हटाने काम करद हाई जैसे रिजर्वायर अफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स को रिजर्वायर को रूप में इसलिए काम कर पर्फर्म हिमोस्टैसि ब्लड लाइट कोगुलेसन कराने प्लेटिलेट्स हिमोस्टैसि कराने ब्लड क्लटिंग कराने काम करद अर्क ईएसआर इथ्रोसाइड से सेडिमेंटेशन रेट वाले भाई अब मान लिओ के ब्लड ल्लड लो ए ट्यूब हो ट्यूब में हालां ब्लड लिन्न सेटल होना दियं ये लमो ये एट ट्यूब लिओ खास में इसलिए वेस्टर ग्रीन ट्यूब भाई ये ट्यूब में हमें ब्लड हाल मकिंग जीरो देखि लीर सेंवेन्टी एटी समय ये मकिंग अब ब्लड हाल सके कई समय पीछे के हो रेड ब्लड सेल इस थिग्रीन थाल् तल ग्राविटी सेटल होना थाल् रो मकिंग हम हेने गर्च रंटा में एक घंटा में कति मिलीमीटर को एमाउंट में मत क्लियर प्लाज्मा देखिए कति आरबीसीज इस सेंडिमेंट भो यो मेजरमेंट लाइन इरिथ्रोसाइड सेंडिमेंटेशन रेट है तो इरिथ्रोसाइड सेंडिमेंटेशन रेट भाई अब यह चेक करने विभिन्न मेथड ये जो डिस्क्राइब करें तो वेस्टर ग्रीन मेथड हो तेज विंट्रोप्स मेथड भर्मली नर्मली एडल्ट मेल में चाह जीरो देखि दस मिलीमीटरसम को ये सेटलमेंट ये होने गद जीरो जीरो दस समय होने गद नर्मल फिमेल में जीरो देखि ट्वेंटी समय एम एम चाहे फर्स्ट एक घंटा में यह सेटल होने गद नर्मली तर कहीं यो बढ़ो अत्यधिक मात्रा में बढ़ो भले के जनाव सीस्टेमिक इन्फेक्शन भना जिसमें सीस्टेमिक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेसन इन्फेक्शन अफ हार्ट एंड हार्ट भल इंडोकार्डाइटिस भाई बीमारी रिमैटिक फिवर हाई तस्ते कर ट्यूबर क्लोसि भो इन इसआर चाह बढ़ने गद अब ते पच्छी बुझ ब्लड को कोगुलेसन फैक्टर्स और क्लोटिंग फैक्टर्स को बारे में हाई तडी में कुने एक ठाव में औंला में चक्कू ने काट्यो ब्लड निस्को निस्को निस्कन के समय पच्चीस ये रोक हाई के समय चापे राख दबा राख रोक हाई ये रोक्ने प्रोसेस कोको भाई दैट इज क्लोटिंग मेकानिजम और यह कोगुलेसन भक्त हो हाई त जमा जमा ब्लड में तेरहवटा कोगुलेसन फैक्टर्स हो जो प्लाज्मा में होने गद लिवर बट सिंथेसाइज हो सब खाने कोगुलेसन फैक्टर इस दुटा फैक्टर फैक्टर फोर र फैक्टर थर्टीन चाह ए फैक्टर एट चाह अरु ठाव आलसिम बोन विलिब्रेन फैक्टर ये बाहे अरु क्लोटिंग फैक्टर लिवर बट आने गद क्लोटिंग होना को लगी एटा भिटामिन को रोल कौन भिटामिन को रोल छोधे कोईसन छमसिक्यूज में सोधे भिटामिन के हाई ताद करना का सजी के कोगुलेसन कराँच हाई इस याद रखने कोगुलेसन कराँच के कोगुलेसन सो कोगुलेसन या क्लोटिंग को लगी के चाहिए भिटामिन के चाहिए भिटामिन के डिपेन्डेन्ट को कोगुलेसन फैक्टर के के भाई दुई सात नौ रस तेरहवटा फैक्टर मध्य ये चाहे भिटामिन के डिपेन्डेन्ट कोगुलेसन फैक्टर हो भिटामिन के को डेफिशिन्सी भो अब यह क्लटिंग होते हैं हाई ब्लड निस्के निस्के ब्लड क्लट होना पाऊं क्लट बन सकते यो डिजिज हु न्यू बोन में हिमोराइजिक डिजिज अफ न्यू बोन होने गद तस्त हिमोफिलि भिशन में यह फैक्टर को डेफिशिन्सी होने गद जिस एक पटक ब्लिडिंग भो औला काट्यो ब्लिडिंग निस्को ब्लिडिंग नहीं रोक्त या तो धेरे लमो समय पीछे रुक् यो कंडीसन हिमोफिलि भाई ये हिमोफिलि चाहिए ब्रिटेन में पैला एटा महारानी क्वीन भिक्टोरिया अभी उसको संतान में धेरे देखिए कारण रोयल डिजिज भाई ये रोयल फैमिल को सब धेरे जसो ये फैमिली में फिमेल चाहे यूजली कैरियर होने गद मेल में बड़ी ये एफेक्टेड होने गर् हिमोफिलि हाई तेरे राजकुमार इसी डेथ भाग 
अर्ली एज में नहीं तो भर इसलिए रोयल डिजिज भी भाई हिमोफिलिया हाई तब यह ब्लड कोगुलेसन अब औला में काटिओ सपोज भर्मली बगे बगे करते हैं कति दुई चार मिनट देखि चार देखि दस मिनटसम लग् यो क्लटिंग होना को लगी सो दिस इज नर्मल क्लटिंग टाइम इन एवरेज फोर टू टेन मिनट्स होने गद अब यह क्लटिंग होने मेकानिजम बुझ् पर्च चार वा मेजर स्टेप में यह क्लट होने गद नंबर वन स्टेप में सब्जी काट्ता काट्ता औला में चक्ुले काटो ब्लड निस्को सब भाई फर्स्ट काम अब प्लेटिट को सुरू हो प्लेटिट ने थ्रोम्बो प्रो थ्रोम्बो प्लास्टिन थ्रोम्बो प्लास्टिन में बनाने काम कर क्यासिमसंग मिले हाई इसमें क्यासिमसंग मिले थ्रोम्बो प्लास्टिन बनाने गद नंबर टू स्टेप में इसलिए थ्रोम्बो प्लास्टिन र्यासिम मिले अब यह प्रो थ्रोम्बिन भाई गद अब यहाँ औंला काटी सको हाई रिटो छिटो अब इस रोक्ने काम करूपर् अब यह प्रो थ्रोम्बिन अब पैला सुति रख अब थ्रोम्बो प्लास्टिन क्यासिम आएर उस उठाई दी लौला काटिओ अब रोप्न पर्यटन हई ल प्रथ्रमबिन अब उठे आयो ल फटाफट अब ल औला काटे अब इस के घर फिब्रिनोजन लो अब इस सुत को अवस्था प्रोथ्रमबिन भाई जागि सके थ्रोम्बिन भाई इस हाई अब यह जागे थ्रोम्बिन ने क्या फिब्रिनोजन लाइद फिब्रिनोजन पैला सुति थे कई कर अब उस उठाई दी ल औंला काटे सके ल इमर्जेन्सी पर्यटन फटाफट इस ब्लड रोप्न पर्यटन अब फिब्रिनोजन भी अब जागो ये जागे इस फिब्रिन भाव ये फिब्रिन मिले रेसादार ये जाली जाली जस्तु बनाने गद यो पोलिमर जाली बनाने गद अब यह काटे ठाव में यह जाली बनाई सके इसको फिब्रिन को पोलिमर ने यो नेट बनाई सके तैं विभिन्न ब्लड सेल्स अब फस्न थाल् यह जाली में आरबीसीज भी फस् डब्ल्यूबीसी प्लेटिटर सब इसमें फस्न थाल् फस्ते फस्ते अब इस क्लट बना क्लट बनाई सके अब ब्लिडिंग रोको हाई तब रोको चार लगभग लगभग ये सब काम हो चार देखि दस मिनट लगने गद अब ये टाइम में रोको रोक सके अब यह क्लटर के समय लगता यह क्लट सब भाई पे फर्मेसन भो फर्मेसन भाई इसको मेच्युरेसन हो बिस्तार अलग समय लिने गद इसलिए पूरा मेच्योर होना को लगी रो बीच में अब क्लट बनी सको क्लट बने को फिर उपकार निल्यो फिर ब्लिडिंग होते हो यो मेच्योर भैस थे क्लट अब घाव नि को भई सके तो मत को उपकाई दिए ब्लिडिंग होते हैं हाई तो तल को घाव निको अगाड़ी नहीं मत को क्लट को उपकाई दिए फिर ब्लिडिंग होने गद सो इसी चाहिए प्लेटिट ने फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन मिले ब्लड को क्लटिंग कराने काम करद हाई त्लड क्लटिंग में के के इलिमेंट्स चाहिए भे तो भाई नंबर वन में प्लेटिट सब भाई तो प्लेटिट्स को रोल भाई हाई सेल्स में कौन चाहिए प्लेटिट प्रोटीन कुन कुन चाहिए इसमें फिब्रिनोजिन चाहिए प्रोथ्रोम्बिन चाहिए हाई जिससे फिब्रिन अभी थ्रोम्बिन बनो मिनरल्स भी चाहिए इसमें कुन मिनरल चाहिए क्यासिम चाहिए भिटामिन भी चाहिए क्लोटिंग को लगी कुन विटामिन भिटामिन के चाहिए सो यो मेकानिजम बडी में क्लट बनाई रख ब्लड निस्कने बितीक इस क्लट बनाने काम कर अब बडी भि यह प्लेटिट भी फिब्रिनोजन भी क्यासिम भी पोटासिम ये क्या ये भिटामिन के नर्मल ब्लड में चाहे ये यहाँ भि ये क्लट कंदन तो ये ब्लड बंदन यो नबनोस्र भगवान ने पैला नहीं ब्लड में एंटीकोगुलेंट पैला नहीं हाल दिया पैला नहीं रेडी हेपारिन भाई एंटीकोगुलेंट अब यह हेपारिन ने जबसम हेपारिन ने काम कर तबसम यह प्लेटिट फिब्रिनोजिन क्यासिम भिटामिन के जी भेपनी क्लट बन दीदेन भिटामिन ये हेपारिन ने अर्डर नगर सम हाई त अब यो अब यो सब्सटेन्स जिस ब्लड भि नर्मली यो ब्लड क्लट बन दीदेन तेल भंटिकोगुलेंट हाई इन साइड और आउटसाइड बडी हेपारिन एंटीकोगुलेंट विच इज प्रेजेंट इन द बडी 
अनि वारफारिन भनेको चाहिँ एउटा मेडिसिन हो जसले एन्टीकोगुलेन्ट को काम गर्ने गर्दछ युजुअली यो हार्ट ब्लड भएको बेलामा हार्ट डिजीजहरु जसमा कोरोनरी आर्टरी को ब्लकेजहरु भयो या कार्डियक इम्बोलिजमहरु भएको बेलामा चाहिँ यो मेडिसिनहरु दिने गरिन्छ है त अब यो अब आउला काटिने बित्तिकै चाहिँ फेरि क्लट बन्ने नकाट्दाखेरि चाहिँ क्लट नबन्ने यो कसरी हुन्छ त भन्दा जब घाउ हुन्छ कहीं कट्स लाग्छ या घाउ हुन्छ तब यो बाहिर अक्सिजन बाहिरको एयरमा जब एक्सपोजर हुन्छ है त यो एयरमा एक्सपोजर भयो घाउ या उन्ड बन्यो भने चाहिँ त्यतिबेला यो हेपारिन इनएक्टिभ हुने गर्दछ र यो इनएक्टिभ भएपछि अब यो प्लेटलेट फिब्रिनोजेन क्याल्सियम को रोल सुरु हुन्छ र त्यसले क्लट बनाउँछ तर ब्लड भित्र ब्लड भित्र एयरको एक्सपोजरमा नआको बेलामा चाहिँ यो हेपारिन एक्टिभ हुने गर्दछ र यसले यो प्लेटलेट फिब्रिनोजेन क्याल्सियम ले चाहिँ अब क्लट नबनाउनु है भनेर भनेको हुन्छ है त यो चाहिँ मेकानिजम बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि अब ब्लड ग्रुपिङ हबरेकको सबैको ब्लड सबका खून लाल है तर सबैको ब्लड एउटै हुँदैन है ब्लडको अलग-अलग ग्रुपिङहरु हुन्छ यो 1901 इयरमा चाहिँ यो कार लेन्स्टिनर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ पता लगाएछ कि अलग-अलग ब्लड ग्रुप हुँदो रहेछ भनेर है अब उले चाहिँ माइक्रोस्कोपमा ब्लड सेल्सहरुलाई लिएर हेर्दाखेरि यो कुनै कुनै ब्लड सेल्सहरुमा चाहिँ यो स्पाइकहरु यस्तो देखियो ब्लड सेलमा र स्पाइकहरु पनि कसैमा यस्तो ट्रायंगुलर जस्तो देखियो कसैमा यस्तो गोलो-गोलो जस्तो देखियो कसैमा दुईटै खाले भेटियो कुनै कुनैमा भेटिएन है त यो चाहिँ अब एन्टिजनहरु भयो है त अब यो एन्टिजनको आधारमा यो रेड ब्लड सेलमा एन्टिजन छ कि छैन भन्ने आधारमा चाहिँ ब्लड ग्रुपलाई ए बी ए बी र नन भनेर छुट्याइयो जस्तै एउटा सेल छ यहाँ निर यस्तो यस्तो ट्रायंगुलर एउटा एन्टिजन भेटियो भने दिस इज ए एन्टिजन यसको ब्लड ग्रुप ए र यहाँ निर ट्रायंगुलर भेटिएन अब यस्तो खाले एन्टिजन भेटियो एलाई बी एन्टिजन भन्यो यस्तो देखियो भने ब्लड ग्रुप बी दुईटै ए पनि बी पनि देखियो भने ब्लड ग्रुप ए बी कुनै पनि भेटिएन भने जीरो छैन जीरो भनेको छैन एन्टिजन छैन भने एलाई ग्रुप ओ भनेर या जीरो भनिन्थ्यो पहिला पछिपछि ओ भन्न थाले ओ पहिला सुरुमा त अझ सी भनिन्थ्यो सी बाट ओ भयो ओ अहिले भनिन्छ ए बी ए बी र ओ है त अझै चार वटा मेजर ब्लड ग्रुप भयो अनि त्यस्तै गरेर यो कार्ल लाइनस्टिनर ले चाहिँ रेसस मंकी है एउटा बाँदरको ब्लडको पनि यसरी अध्ययन गर्दाखेरि अब यो सर्फेस एन्टिजनहरु बाहेक अरु छुट्टै एउटा छुट्टै एउटा सर्फेस प्रोटिनहरु देखियो यस्तो चार पट्टे यस्तो यो सर्फेस प्रोटिनहरु देखियो यो चाहिँ कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन यस्तो देखिएपछि अब यो ब्लड सेल्सहरुमा पनि यसरी अध्ययन गर्दाखेरि देखियो कि ए एन्टिजन भएकोमा पनि कुनैमा यस्तो सर्फेस प्रोटिन हुन्छ कुनैमा यस्तो हुँदैन भने एले चाहिँ आरएच फ्याक्टर भनेर यो आरएच लाइज भएको र नभएको आधारमा चाहिँ रेसस पोजिटिभ या रेसस नेगेटिभ भनेर यसरी छुट्याइ दियो भनेपछि ए मा पनि ए पोजिटिभ हुन सक्छ या त ए नेगेटिभ हुन सक्छ बी मा बी पोजिटिभ या नेगेटिभ हुन सक्छ ए बी पोजिटिभ ए बी नेगेटिभ हुन हुने भयो त्यसै ओ मा पनि ओ पोजिटिभ या ओ नेगेटिभ हुने भयो यसरी छुट्याइ दियो यो रेसस ग्रुपको पनि आधारमा र अर्को एन्टिबडी जुन प्लाज्मा मा हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रुप ए छ बने इसको सरफेस एंटीजन से ए एंटीजन होने सा तर प्लाज्मा में इसको एंटीबॉडी से होने कर सा एंटीबी है ता ते बरा ए एंटीजन भागो ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप मिसाइ दिया बने यो एंटीबी जो एंटीबॉडी सा तिल्ले गौरा त्यो ब्लड सेल लाई डिस्ट्रक्शन कर दिने काम कर सा तेसे ब्लड ग्रुप बी में � भाको मान्छेलाई ग्रुप ए को ब्लड चढाइ दिए भने के गर्छ यसले एन्टी ए एन्टिबडीले त्यो ब्लड सेललाई ड्यामेज गर्दिन्छ ग्रुप ए लाई अब ए बी जुन ब्लड ग्रुप छ त्यसमा चाहिँ कुनै एन्टिबडी देखिएन भनेपछि यसमा ए ब्लड ग्रुप दिदा पनि के गरेन बी ब्लड ग्रुप को ब्लड दिदा पनि यसले कुनै एन्टिबडी छैन र यसलाई त्यो ब्लड सेललाई डिस्ट्रक्शन गरेन भने त्यस्तै ग्रुप ओ मा चाहिँ के भयो एन्टी बी पनि छ एन्टी ए पनि छ र ओ ब्लड ग्रुप भएको मान्छेलाई यदि ए या बी ब्लड ग्रुपको ब्लड दियो भने दुईटैलाई यसले डिस्ट्रक्शन गर्दो रहेछ है भन्ने यसरी चाहिँ देखियो भनेपछि एन्टिबडी चाहिँ ग्रुप ए मा एन्टी बी ग्रुप बी मा एन्टी ए हुने भयो ग्रुप ए बी मा एन्टिबडी हुँदैन 
ग्रुप ओ में चाहे एंटीबी एंटी ए दुटे एंटीबडी होने भो अब इसको आधार में चाहे ब्लड डोनेसन कर एबी पोजिटिव भाग ब्लड ग्रुप ने यूनिवर्सल रेसिपिएंट भो एबी ब्लड ग्रुप रबी ब्लड ग्रुप में स्पेसिफिकली भूपने एबी पोजिटिव भाग ब्लड ग्रुप अब एले दिदा भी भो बीले दिदा भी भो एबी दिदा भी भो ओले दिदा भी भो हाई ये चार वटा बा इसलिए रेसिपिएंट लीन सकता सो दिश इज कल यूनिवर्सल रेसिपिएंट यो तस्ते कर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भाग ब्लड ग्रुप ने सब खा ब्लड ग्रुप भाग पेसेंट लाई ब्लड डोनेट कर सकने भो ए दिदापी भो बी में दिदापनी भो ए बी में दिदापनी भो अ दिदापनी भो ते भर ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर भो अस्त को एनएसपीसी एक्जाम में चाहिए सोधे कोईसन हो ये यूनिवर्सल डोनर कौन हो ब्लड ग्रुप ओ भो इसमें अज स्पेसिफिकली बना सोधे ओ नेगेटिव होने गद यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होने सोधे एबी होज स्पेसिफिकली भूपर्यो एबी पोजिटिव होने गद अब यह ब्लड डोनेसन को बारे में अलग जान ब्लड डोनेट कर ब्लड लिने गद मीडियम क्यूबेटल भेन तो एल्बो एल्बो को जस्ट अगाड़ी तीर होने गद एंटी यो मीडियम क्यूबेटल भेन यो एल्बो छर होने गर्च यहाँ बट नि हाई तब यह डोनेट कर ब्लड स्क्रीनिंग एचआईवी हेपाटाइटिस बी सी अभी सीफिलिस डिजिज को लगी क्यों दिज आर ब्लड बाट सर्न सकने डिजिज एचआईबी हेपाटाइटिस बी सी रिफिलिस को जांच करने यो ब्लड डोनेट करे ये जो बैग हो बैग में कलेक्ट कर ब्लैक बैग में एंटीकोगुलेंट होने गद सीपीडीए भिट्रेट फोस्पेट डेक्सट्रोज एडेनिन भंटीकोगुलेंट होने गर्च जिस ब्लड क्लट होना पाऊदन क्लट हो यो ब्लड ब्लड बैंक में लगे पैंतीस दिनसम स्टोर करें राख सकता दुईदि छ डिग्री टेम्परेचर में रहा मंत्री स्वस्थ ह्यूमन एडल्ट वर्ष में चार पटकसम ब्लड डोनेसन कर सकता क्यों त जैसे आरबीसी को लाइफ स्पैन क्यों एक सौ बीस दिन एक सौ बीस दिन बने कति भो लगभग लगभग चार महीना जी भो चार महीना भो वर्षभरी में उसको चार या बाहर तीन पटक समय में मजा दिन सको रीन देखि चार पटक समय इसलिए ब्लड डोनेसन कर सकता तो भाग बड़ी डोनेसन गयो ब्लड लस होने गद ब्लड को डेफिशिन्सी होने गद स्वस्थ मानसले तीन देखि चार पटक समय ब्लड डोनेसन कर उसको भोलूम रिप्लेसमेंट भर उसको उसको आपको शरीर हेल्थ लसर नपर्ने कर डोनेसन कर सकता र डोनेसन कर ब्लड प्रेसर चेक कर नर्मल ब्लड प्रेसर भाग हो बीमारी नए यो एचआईबी हेपाटाइटिस सीफिलिस बीमारी ब्लड डोनेसन कर ब्लड लिदेन हाई नर्मल ब्लड प्रेसर हो वेट पचास केजी भाग बड़ी हो ब्लड डोनेसन कर पाइज तो भाग कम भो या बीपी कम भो उसको ब्लड तो निलिए ऊ आप बेहोश भो ऊ आप कम्प्लिकेट भो गाड़ो अब ब्लड कति लिखाई ब्लड डोनेसन कर तीन सौ एम एल ब्लड बड़ी को बड़ी बट नि पैकेट में पचास एम एल एंटीकोगुलेंट पैले नहीं भरे हो तीन सौ एम एल ब्लड र पचास एम एल कोगुलेंट मिला तीन सौ पचास एम एल ब्लड पैकेट में लिने गद इस वन पिंट भाई तीन सौ पचास एम एल वन पिंट ब्लड भाई टू वन पिंट हाई तुरा बुझे लगे एट डिजिज इथ्रो इरिथ्रो ब्लास्टोसि फिटालिस भाई डिजिज एक्स्ट्रा एट अलग जानी राख इसमें के होता जब हस्बैंड को ब्लड ग्रुप पोजिटिव हो रईफ को या फिमेल को नेगेटिव ब्लड ग्रुप यदि पेलो संतान में नर्मल बेबी जन्म ठीक है हाई तर अब पेलो संतान जन्मिने क्रम में यो आमा मा, आमा को शरीर में चाह अब यह रेसस पोजिटिव फिटस ने आरएच एंटीजन ने 
बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रडक्शन कराँच यो एंटी आरएच एंटीबॉडी अब यह शरीर में रहे बेला में फिर अब सेकेंड प्रेग्नेंसी भो आरएच पोजिटिव बेबी को भो एंटीबॉडी फिटस को ब्लड डिस्ट्रक्शन करने काम करद सो इस भरिथो ब्लास्टोसि फिटालि जिस बच्चा को ब्लड सेल नहीं बन पाएन रार बार चाहिए यो एवर्सन होने या कम्प्लिकेसन आने हिमोरेजिक डिजिज होने काम होद ये क्यों भाई त्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन अफ मैटर्नल एंटीबडिज अफ फिटल रेड ब्लड सेल इसको कारण यो डिजीज होने गद इथ्रो ब्लास्टोसि फिटालि भाई तब आमा रुआ को हाई फादर मदर को ब्लड ग्रुप था बच्चा को ब्लड ग्रुप भी था पा सक बच्चा को ब्लड ग्रुप कसरी डिसाइड हो भादा खी हर एक ब्लड ग्रुप में चाह एजन जस्ते जस्त ए छा दुटा क्रोमोजोम जस्ते ए रहा ओ रहे बी छ बी रो रहे एबी छी रहे ओ छुट में ओ रहे अब मान लिं फादर में ए मदर में ए फादर में मदर में ए ओ भाब इस होना सकने चांसेस प्रोबेबिलिटी उनको ए रे मिले ए ए बन स ए रो मिले ए बन सो रो मिलो ओ ब्लड ग्रुप भाई गर्द सो इसमें ए नहीं हो सो ए ब्लड ग्रुप होना सको या तो ओ ब्लड ग्रुप होना सको इसमें अर बी री आस्त फादर को बी छ मदर को ए छाई त मदर को ए सपोज फादर को बी छोड़ बी रो छ मदर को ए छो ए रो छ ए री मिले एबी बनो बी रो मिले बी ओ बनो ओ रिले ए ओ बनो ओ रो मिले ओ ओ बनो यो बेबी में ब्लड ग्रुप एबी होना सको बी होना सको ए होना सको या ओ ब्लड ग्रुप होना सको ते भर फादर में या मदर में कुछ एटा एटा में बी एटा में ए बी एबी या ओ चार वे ब्लड ग्रुप बन सको हाई ये कर फादर में एबी छबी छर में मदर में ए छो छे कंडीसन में ए रिले एने को ए ब्लड ग्रुप बनो ए रो मिले ए ओ ये ए ब्लड ग्रुप बनो बी रिले एबी ये एबी ब्लड ग्रुप भो बी रो मिले बी ओ वाने बी ब्लड ग्रुप भो भो बच्चा में ए होना सको बी होना सको या एबी होना सको ए बी या एबी होना सको ओ ब्लड ग्रुप होना सकेन एबी बुआ में ए आमा में ओ ब्लड ग्रुप होते एबी या एबी होना सकने भो एटा लास्ट इक्जापल हर बुआ में ओ छ दुटा ओ हो आमा में ए छ ए ओ ए रो मिले ए ब्लड ग्रुप बनो ओ रो मिले ओ ब्लड ग्रुप बनो ओ रिले ए ब्लड ग्रुप ओ रो मिले ओ ब्लड ग्रुप बने ये बच्चा में आइदर ए ब्लड ग्रुप होने भो या तो ओ ब्लड ग्रुप होने भो इस कहीं बी या एबी आन सो इसी ना आमा रुआ को ब्लड ग्रुप था बच्चा को ब्लड ग्रुप था पा सक सो आमा या बुआ में ए या बी ब्लड ग्रुप ए बी भाई सब एबी एबी ओ सब बन सकने भो एटा आमा या बुआ में एबी छा में अर्क कुछ ग्रुप छब ब्लड ग्रुप बन सकता एक्सेप्ट ओ ओ भन्न सकते जैसे एबी रबी अर्क ए छबी या एबी होना सकता ओ होना सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप छ एकजना में रर्क में कुछ अर्क ब्लड ग्रुप छो बन सकता या अरु कुछ ब्लड ग्रुप बन सेम एंड सेम बने एटा में ए छर्क में ए छा या ए होता बी री छा या बी होता ओ रो होता या अरुण हाई तो इसी चाह पा सकता 
आमा र बुवाको ब्लड ग्रुप छ था भयो भने चाहिँ बच्चाको पनि ब्लड ग्रुप हामी था पाउन सक्छौं है त ल भनेपछि मोटामोटी आजको क्लास यति हो यति मध्यमा केही छ नबुझेको के क्वेरीजहरु क्वेशनहरु छ भने सोध्दा हुन्छ बुझ्यो सबैले बुझ्यो के छ नबुझेको क्वेशनहरु छ भने सोध्नु है कुरा क्लियर छ बुझ्यो पढाको बुझ्यो हा मजा आयो पढेर के छ नबुझेको भने सोध मजा आयो ल यसबाट धेरै क्वेशनहरु आउन सक्छ है इन्ट्रेस्टिङ पनि छ टपिकहरु है र यसको यसो गरौ यसको एमसीक्यू क्वेशनहरु चाहिँ अब हामी हाई हिल्ड डिस्कसन कोर्स भनेर अ भोलि गरौ है त भोलि बेलकी 7:30 बजे गरौ है 7:30 देखि 8 बजेको बीचमा चाहिँ अ ब्लड सँग रिलेटेड क्वेशनहरु है के इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको हामी डिस्कसन गर्छौ है त ल आजलाई यति गरौ सबै सी यू ऑल भोलि है त भोलि 7:30 बजे आ, I blood संगर related important question और को question and answer with explanation I mean discuss कर चाहूँगा इता ला सवाल लाइक कस्टो लगे हो वीडियो के question और चाहूँगे पहुँचे बने सोधा हूँ ना इता यू वीडियो से YouTube YouTube में अपनी चाह YouTube में आह यार ना साकिन चाह तीस में likes comments share और सवाल ये कर दिन पड़े इता अंचा सर ला ओके ला सवाल लाइ